ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி ரொம்ப சுவையான கோதுமை அல்வா நல்ல நெய் மணக்க வாயில் வச்ச உடனே கரையிற மாதிரியான ஒரு அருமையான கோதுமை அல்வா ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க யூஸ்வலி கோதுமை அல்வா வந்து நம்ம கோதுமை ஊற வச்சு அரைச்சி பால் எடுத்து அதில் செய்வோம் கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ்ஸாக போகும் பட் இந்த கோதுமை அல்வா இன்ஸ்டன்ட் கோதுமை அல்வா ஜஸ்ட் ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல நெய் வாசத்தோட வாயில் வச்ச உடனே கரையிற மாதிரியான அல்வா அப்படியே இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் ரெசிபியும் கூட வாங்க ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம அல்வாவுக்கு தேவையான சர்க்கரை அளந்து எடுத்துடலாங்க இங்கே ஒரு கப்பு சர்க்கரை எடுத்து நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து விட்டாச்சு எந்த கப்பால் சர்க்கரை அளந்து எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே கப் அளவுக்கு மூணு கப்பு தண்ணி ஒரு கப்பு சர்க்கரைக்கு மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்து விட்டுறேன் இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம பாயில் பண்ண விடணும் இந்த சர்க்கரை கரைஞ்சு பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வரணும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம சர்க்கரை பாகெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல ஜஸ்ட் அந்த சர்க்கரையே இந்த தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சிட்றோம் நம்ம சூடான தண்ணி தான் வந்து அல்வா செய்கிறதுக்கு சேர்த்துக்கணும் ஸோ அது அப்படியே நம்ம பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிம் பண்ணி அந்த ஸ்டவ்வில் அப்படியே விட்டுடலாம் அது லைட்டாக கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் அந்த சமயத்தில் நம்ம இன்னொரு பர்னரில் அல்வா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நெய் நல்லா கொஞ்சம் உருகி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து விட்டு நல்லா அந்த முந்திரி பருப்பு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து விட்டுறணுங்க முந்திரி பருப்பு நல்லா லைட்டாக வறுபட்டதுக்கப்புறம் இதை ஒரு தனியாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அதே நெய்யில் சூடாக இருக்கிற அதே நெய்யில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்து விட்டு நல்லா வறுத்து விட்டுறணும் கோதுமை மாவு நல்லா அந்த நெய்யில் வறுபடணும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்து விடுங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நெய்யில் கோதுமை மாவு வறுபடுற வாசம் நல்லாயிருக்கும் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுறணுங்க கோதுமை மாவு ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக அந்த ப்ரௌன் கலர் ரீச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக நல்லா சூடாக இருக்கிற தண்ணி தான் சேர்க்கணும் அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக அந்த அல்வா வரும் ஸோ நல்ல சூடாக இருக்கிற தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி அளந்து சர்க்கரை சேர்த்து கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அந்த சூடான தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் அது கலக்க கலக்கவே நம்மளுக்கு அந்த அல்வா டெக்ஸ்டர் அப்படியே அழகாக வர ஆரம்பிக்குது சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அளந்து வச்சுருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க மொத்தமாக விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கிளறுங்க இப்போ கிளறக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேஜில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு கைவிடாமல் கலந்து விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அளந்து வச்சுருந்த தண்ணி மொத்தமும் சேர்த்தாச்சுங்க அவ்வளோதான் இனி நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் நல்ல ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்துக்கு இந்த அல்வா வந்து வெந்து வரணும் அப்போ தான் நல்லா அந்த கரெக்டான அந்த பக்குவத்துக்கு வரும் இப்போவே அந்த அல்வா பக்குவம் தெரியுது பாருங்கள் அழகாக வந்துருச்சு ஆனால் கலர் வந்து லைட்டாக இருக்குது இதை நம்ம டார்க் பண்ணனா தான் அந்த பர்ஃபெக்ட் அல்வா வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கவும் சாப்பிடவும் இப்போ அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையை கேரமலைஸ் பண்ணி அதை வந்து இந்த அல்வாவில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா சூப்பரான அந்த கலர் வந்துடுங்க ஸோ இப்போ சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கேரமலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நல்லா அது அந்த சர்க்கரை நல்லா உருகி லைட் ப்ரௌன் ஆன உடனே அதை இந்த அல்வாவில் நம்ம சேர்த்து விட்டுற வேண்டியது தான் கேரமலைஸ்டு சுகர் சேர்த்து நல்லா இனி மறுபடியும் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா அந்த கலர் வந்து அப்படியே டார்க் ஆயிரும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி இது சர்க்கரையோடு பிடிச்ச ஏலக்காய் பொடி ஸோ அதனால் ஒயிட் கலராக இருக்குது அதுவும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க இப்போ வறுத்து வச்ச முந்திரி பருப்பை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுற வேண்டியது தான் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தால் அந்த கலரும் நல்லா டார்க் ஆயிரும் 
நம்ம நல்லா சேர்த்துருக்கிற நெய் லைட்டாக அப்படியே அதை விட்டு வரும் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அழகாக சுருண்டு வரும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய இன்ஸ்டன்ட் கோதுமை அல்வா ஜம்முன்னு டக்குன்னு ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஒரு ஈஸி சிம்பிள் ரெசிபி இது சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா அந்த நெய் மணக்க வாயில் வச்சு உடனே கரையிற மாதிரியான அல்வா அதுவும் நல்ல சூடான அல்வா இலையில் போட்டு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிம்பிள் ஈஸி ஸ்வீட் ரெசிபியான இன்ஸ்டன்ட் கோதுமை அல்வா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ